Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette thaïlandaise facile et rapide à réaliser, le canard à la pâte de curry rouge. En Thaïlande, elle s'appelle Kang Phet Pet Yang et on y va tout de suite pour la liste des ingrédients que vous pouvez retrouver en descriptif de vidéo comme d'hab. On commence avec environ 20 à 25 mini aubergines. Ensuite, 3 aubergines Thaï, alors les miennes là, celles que j'ai trouvées étaient un petit peu grosses, donc adaptez-vous en fonction de la taille des vôtres. Une douzaine de litchis dénoyautés et une centaine de grammes d'ananas. Ensuite, 8 tomates cerises ainsi que 4 feuilles de citronnier kaffir, une bonne grosse poignée de feuilles de basilic thaï, 3 cuillères à soupe de sauce de poisson thaï, ainsi que 1 cuillère à café de sucre et 1 cuillère à café de sucre de palme. Ensuite, 2 bonnes cuillères à soupe de pâte de curry rouge thaï, alors celle-ci est faite maison, si vous voulez la faire maison, je vous laisserai le lien en fin de vidéo. Ensuite, on a 30 cl de crème de coco, ainsi que 25 cl de lait de coco. On termine avec le canard, alors là moi j'ai choisi deux filets que j'ai fait griller sur feu moyen, j'ai au préalable quadrillé la peau au couteau, et ensuite je les ai fait cuire 5 à 6 minutes côté peau, puis 3 à 4 minutes côté chair. En fonction du nombre de convives, vous pouvez tout à fait faire un canard entier rôti, et que vous couperez ensuite par exemple, ou alors utiliser des cuisses de canard, pareil, que vous passez au four. Ok atelier découpe, on commence avec les tomates cerises, alors là le but c'est simplement de faire une petite entaille dans votre tomate parce qu'elles vont pas cuire longtemps et de cette façon elles pourront bien prendre le goût de la sauce. Les aubergines maintenant, alors en fonction de leur taille, coupez-les en 4 ou en 8, toujours en gardant à l'esprit que le but c'est de les manger en une seule bouchée. Pour les feuilles de citron kaffir, commencez par les plier en deux comme moi en image, repérez ensuite la tige et tirez dessus de façon à enlever complètement la nervure. C'est de cette façon qu'on va développer les arômes de cette feuille. Après vous pouvez les déchirer en deux avec vos mains, ce sera très bien. Si comme moi vous avez fait cuire votre canard juste avant, laissez-le juste se reposer une vingtaine de minutes, de cette façon les fibres vont pouvoir se détendre. Ensuite le principe ce sera de les couper de façon à là aussi à ce que ça tienne en une bouchée. Faites de même sur l'ensemble de votre viande et puis évidemment si jamais vous avez choisi des cuisses de canard vous pouvez tout à fait les laisser entières. Je voudrais particulièrement vous remercier puisque la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir, vraiment merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas c'est le petit bouton en bas à droite. On se retrouve au poste de cuisson, alors j'ai mis à chauffer mon fétou sur petit feu et je vais maintenant pouvoir incorporer la totalité de mon lait de coco. Faites attention avec cet ingrédient car il est fragile, le but là c'est simplement d'avoir une petite ébullition, donc jamais quelque chose de fort. Une fois l'ébullition obtenue, rajoutez la pâte de piment et là c'est l'heure du sale boulot. En effet, vous allez devoir mélanger en continu pendant 6 à 8 minutes, de cette façon le lait de coco va pouvoir réduire et s'incorporer avec la pâte de curry qui elle va libérer toutes ses saveurs. Une fois que vous avez obtenu la bonne consistance, vous allez pouvoir rajouter les mini aubergines ainsi que les litchis et l'ananas. Vous pouvez maintenant rajouter la fiche sauce, le sucre, les tomates et les aubergines. On remélange et on rajoute les feuilles de kaffir ainsi que les feuilles de basilic. Mélangez encore un instant et incorporez ensuite la totalité de votre crème de coco. Il faut maintenant lier correctement notre pâte de curry et notre crème de coco. Lorsque c'est bon, pensez juste à goûter et rectifiez avec la sauce de poisson si besoin. Si tout est bon, vous pouvez maintenant mettre votre canard et poursuivre la cuisson 6 à 8 minutes sur feu doux, le temps que notre curry réduise un peu et que notre canard soit bien chaud. Coupez maintenant votre feu et vous pouvez passer au dressage. Alors moi je vais rajouter un peu de piment fort frais parce que nous on adore ça et ça va rajouter un petit peu de croquant. Et vous pouvez tout à fait esquiver cette étape, hein, aucun problème hein, si vous êtes un peu frileux niveau piment, il n'y a pas de souci. Je rajoute également un peu de coriandre, alors là ça reste optionnel mais nous on est des grands fans et puis ça ramène aussi une petite touche de couleur, c'est vous qui voyez. Votre curry rouge de canard est maintenant prêt, j'espère que vous allez apprécier comme nous cette touche d'exotisme, vraiment le litchi et le curry je trouve ça merveilleux. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit com, les bises, ciao